بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی ناظرین میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم شہانوی یوٹیوب چینل جی ناظرین آج کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج میں آپ کے ساتھ بات کروں گا پاور ہاؤسز اور سب سٹیشنز میں پاکو یونٹس یعنی کہ عام لفظوں میں میں کہہ سکتا ہوں کہ جو بلڈنگ کو کول کرنے کے لیے جو کولنگ سسٹم لگا ہوا ہوتا ہے اس کو ہم پاکو یونٹس کہتے ہیں پاکو یونٹس کو پاور ہاؤسز اور سب سٹیشنز میں کس لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے کون کون سے فائد ہوتے ہیں اور کہاں پر لگا ہوا ہوتا ہے اور اس کے فیچرز کون کون سے ہوتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل ندیم شہانوی کو یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل ندیم شہانوی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہر ایک نئی آنے والی ویڈیو کا بھی پتہ چل جائے اور میں یہاں پر ایسی ہی تمام الیکٹریکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں چلو چلتے دیکھتے ہیں پاکو یونٹس کیسے کام کرتا ہے جی ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میری طرف یہاں پر ایک پاکو یونٹ لگا ہوا ہے یہ اس کا کنٹرول سسٹم ہے یعنی کہ مین پاکو سسٹم باہر کی طرف لگے ہوئے ہوتے ہیں جہاں پر ان کے فینس لگے ہوتے ہیں ان کی ڈکٹنگ ہوئی ہوتی ہے ڈکٹنگ کے ذریعے سے تمام تمام سسٹم باہر کی طرف لگے ہوئے ہیں وہاں سے ڈکٹنگ کے ذریعے یہاں پر ہمارے پاس اوپر آئے ہیں اس کا کنٹرول یہ لگا ہوا ہے اس وقت میں موجود ہوں ایک بلڈنگ کے اندر جہاں پر جی آئی ایس کو لگایا گیا ہے جی آئی ایس کے اندر موجود تمام کے تمام کمپوننٹس کو اور اس کے ساتھ تمام کے تمام ڈیوائسز کو کول رکھنے کے لیے یہ سسٹم لگایا جاتا ہے ہمارے پاس یہاں پر ہائی وولٹیج ہوتے ہیں جن کے تھری ایٹی کے بھی وولٹیج ہوتے ہیں ون تھرٹی کے بھی وولٹیج ہوتے ہیں ون ٹین کے بھی وولٹیج ہوتے ہیں ان تمام کے تمام وولٹیج کی مدد سے یعنی کہ ہمارے پاس جو ڈیوائسز ہیں ہمارے پاس جی آئی ایس ہے اس کے اندر ہائی وولٹیج کی پاس ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس یعنی کہ ایک ہیٹنگ کریٹ ہوتی ہے بلڈنگ کے اندر ہیٹنگ کریٹ ہوتی ہے اور ویسے بھی موسم کی وجہ سے بھی جو ہم یہاں پر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے گرمی کی وجہ سے بھی بلڈنگ کے اندر جو بہت زیادہ گرمی کریٹ ہوتی ہے بہت زیادہ ہیٹنگ کریٹ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے یہاں پر ہمیں بھی بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اور ہماری ڈیوائسز کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو سسٹم کو لگاتے ہیں جی ہاں دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں پاکو یونٹس یعنی کہ یہاں پر کولنگ سسٹم کا ایک ایسا سسٹم ہے جہاں پر ہم اپنی بلڈنگ کو بلکل اچھی طریقے سے کول کر سکتے ہیں اور اس کے مدد سے بلڈنگ کے اندر موجود تمام کی تمام ڈیوائسز بلکل کول رہتی ہیں اور اچھے طریقے سے کام کرتی ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں ہم نے اس وقت یعنی کہ چار پاکو سسٹم لگائے ہوئے ہیں دو اس سائیڈ پر لگائے ہوئے ہیں اور دو بلڈنگ کی دوسری سائیڈ پر لگائے ہوئے ہیں اگر ہم نے ان کی آپس میں انٹر لاکنگ بھی کی ہوئی ہے اگر ہمارے پاس ایک پاکو ون اے اگر کام کرنا بند کر جائے یعنی کہ خراب ہو جائے تو آٹومیٹکلی اس کی انٹر لاکنگ کی ہوئی ہے اس کی مدد سے ہمارا ون بھی آٹومیٹکلی کام کرنا شروع ہو جائے گا اگر ون بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو ون اے کام کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اسی طرح بیلڈنگ کے دوسرے حصے میں بھی دو پاکو یونٹس لگے ہوئے ہیں ان کی بھی سیم یہی سیچویشن ہے اگر ون اے کام ون بی کام کرنا چھوڑ جائے تو ٹو بی کام کرے گا ٹو بی کام کرنا چھوڑ جائے تو ون اے کام کرنا شروع ہو جائے گا اب میں لے کر چلتا ہوں اس کے پینل کے اندر کی طرف پینل کے اندر کیسا کنٹرول لگا ہوا ہے ایک ڈیوائس بھی لگی ہوئی ہے جسے کنٹرولر ڈیوائس کہتے ہیں اس کے اندر تمام کے تمام سوفٹر کو انسٹال کیا ہوا ہے یہاں پر ہم نے کتنا ٹیمپریچر سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے دوسرے کے دوسرے تمام کے تمام فنکشنز فار ایکزمپل یہاں پر اگر کسی بھی وجہ سے یہاں پر آگ لگ سکتی ہے آگ لگنے کی صورت میں اس کی انٹر لاکنگ ہوتی ہے فائر الارم سسٹم کی مدد سے آگ لگنے کی صورت میں یہ پاکو یونٹس بالکل بند ہو جائے گا اور تمام کے تمام سموکنگ فینس ہوتے ہیں جو کہ اگزاسٹ فین ہوتے ہیں سموک کو باہر ایکزٹ کرنے کے لیے وہ آپریٹ ہو جاتے ہیں جو کہ تمام کے تمام دھویں کو بلڈنگ کے اندر جو سموک ہوتا ہے اس کو باہر کی طرف تھرو کیا جا سکے اور اس وقت یہ تمام کے تمام پاکو یونٹس بند ہو جاتے ہیں چلو چلتے ہیں پینل کے اندر میں آپ کو تھوڑا سا ویو دکھاتا ہوں اس کے اندر کون کون سی ڈیوائسز لگی ہوئی ہوتی ہیں جی ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر تمام کی تمام کیبلز کو لگایا ہوا ہے نیچے کی طرف سے تمام کیبل گلینڈ کر کے اوپر لے کر آئے ہوئے ہیں یہ تمام کے تمام ہمارے پاس فنکشنز کنٹرول ہو رہے ہیں یہاں پر ایک ٹرانسفارمر دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے جس کے تمام کے تمام جو اندر کمپوننٹ لگے ہوئے ہیں ان کو پاور سپلائی دینے کے لیے اور یہ
यहाँ पर एन और मैग्नेटिक कॉन्ट्रेक्टर लगाए हुए हैं यानी कि मोटेक्शन मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर और दूसरे मैग्नेटिक कॉन्ट्रेक्टर ब्रेकर को भी लगाया गया है और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं इस पैनल को मेन सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए एक सैनाइडर का यानी कि सिक्सटी फोर का ब्रेकर को भी यूज किया गया है जिनके इस ब्रेकर के जरिए से तमाम के तमाम पैनल्स को कंट्रोल क्या हुआ है इस पैनल्स को सप्लाई प्रोवाइड की हुई है यहाँ पर तमाम के तमाम इंडिकेशंस लगे हुए हैं और स्विचेस लगे हुए हैं यहाँ पर इसके फ्रंट के ऊपर आप देख सकते हैं तमाम तमाम हर एक इंडिकेशन का अलग अलग फंक्शन है वहाँ पर उनका नाम लिखा हुआ है और वहाँ से आप देख सकते हैं कि फला सर्किट में खराबी पैदा हुई है वहाँ से आप इसको इजीली देख सकते हैं और उसके साथ साथ मैं आपको दिखाता चलो यहाँ पर हमारे पास एक डिवाइस लगी हुई है इस वक्त आप देख रहे हैं आपके सामने एक डिवाइस है इसमें तमाम तमाम सॉफ्टवेयर मौजूद होता है और प्रोग्रामिंग मौजूद होती है इसके अंदर आप प्रोग्रामिंग फीड करते हैं और इसकी मदद से आप इसका टेम्परेचर सेलेक्ट कर सकते हैं दूसरे तमाम के तमाम फंक्शंस यहां पर आप देख सकते हैं और मैं आपको जूम करके दिखा दूँ इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें शो हो रही है जैसे आप देख रहे हैं टेम्परेचर आ रहा है रीसेट अलार्म आ रहा है रीसेट टेम्परेचर आ रहा है और तमाम के तमाम इसके ऊपर चीज़ें शो होती हैं जी नाजरीन ये पैनल क्या हमारा फ्रंट साइड है यहाँ पर एक बजर लगी हुई है जब भी कोई यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है साथ में बजर भी इंडिकेट होती है और उसके साथ साथ लाइट भी इंडिकेट करती है और यहाँ पर बजर को म्यूट करने के लिए यहाँ पर एक म्यूट का ऑप्शन भी लगाया हुआ है अलार्म रीसेट करने का ऑप्शन लगाया हुआ है अला लैम्प तमाम के तमाम टेस्ट इसको पुश करके तमाम के तमाम लैम्प को टेस्ट कर दिया जाता है ताकि हम चेक कर सकें तमाम के तमाम लैम्प अच्छी तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं जैसे कि मैंने आपको रिसेट करके दिखाया है लैम्प टेस्ट करके दिखाया और हर एक लैम्प के आगे यानी कि लाइट के आगे हर एक फंक्शन को लिखा हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस वक्त कौन सा फॉल्ट यहाँ पर आया हुआ है कौन सा फॉल्ट नहीं आया हुआ है जी नाजरीन आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है थोड़ी सी पाको यूनिट्स के बारे में कि पाको यूनिट्स को इलेक्ट्रिकल पावर हाउसेज सब में किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा वीडियो को लाइक करने से वीडियो बनाने वाले के भी हौसला अफजाई होती है और साथ में हमें कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको किसी किस्म की समझ नहीं आती तो हमें ज़रूर बताइएगा हम उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे और आप तक उसकी रसाई हासिल करेंगे जी दोस्तों मैं था नदीम और आप देख रहे थे नदीम शाहानवी यूट्यूब चैनल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़